kasama pa rin nga ang loob ng Commanding General ng Philippine Army dahil nga sa pagkakapas lang ng mga pulis sa kanilang apat na tauhan dyan sa Hulo, Sulu. Ayon kay Philippine Army uh, Commanding General, uh, Lieutenant General Gilbert Gapay, nawalan siya ng apat na magagaling na tauhan. Uh, we have uh, lost uh, four good men, four uh, veterans, veteran army intelligence uh, operatives who were killed, or I would say were murdered by uh, policemen in uh, Hulo yesterday. Masama ang loob namin, what happened, and uh, we, we do hope that uh, You know, there will be a full dress, impartial, and swift dispensation of justice. Sinabi pa ni General Gapay na nakakagalit din ang inilabas na spot report ng Hulo PNP, kaugnay ng insidente na pawang mga kasinungalingan. We find the report fabricated, full of inconsistencies, parang sine, and very misleading, ano? Kaliwas naman ito sa sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banak na ang nangyari ay mis-encounter. Sabi ng PNP, nakainkwento nila ang mga sundalo matapos daw bumaba ng mga ito sa sakyan at tinutukan ng baril ang mga polis. Sabi naman ng AFP, bumaba ng sakyan ng isa sa mga sundalo ng walang dalang armas. At saka siya binaril ng mga polis. It was murder. It is murder. Hindi naman pumutok yung tropa namin. Nandun yung mga baril nila sa baba. So, then again, ganito ba na it happens, we could accept it because this is part of our job, you know, we get killed in performing our job. But getting unnecessarily killed in the hands of your partners, I think it's different, you know, it's something that can be prevented. There was never a firefight, one hand gun fight, our men never fired a single shot. There were witnesses, there were CCTVs, and we have personnel tailing. It's SOP, the vehicle which was gunned down. Ayon sa report ng PNP, naispata ng municipal police at police drug enforcement na sakay ng SUV ang mga armadong lalaking na pakilala raw ng mga sundalo. Di nalalayo sa bagit ng AFP reports, sinita raw sa PNP checkpoint ang mga sundalo. Sabi ng PNP, pinapunta raw ang mga sundalo sa Holo Municipal Station for verification. Sabi naman ng AFP, sumunod daw ang mga sundalo. Kasunod na nito ang tensyon na nauwi sa pamamaril. Sabi ng PNP, lumampas ang SUV kaya tinuwis ng mga pulis. Sabi naman ng AFP, nagpark ang SUV na may limampung metro mas malayo sa istasyon. Dito na nagkaroon ng pagkakaiba ang kanilang mga kwento. Ayon sa PNP, bumabaraw sa sasakyan ang mga sundalo at tinutukan ng baril ang mga pulis pero naunahan sila mabaril ng mga pulis. Pero ang sabi ng AFP, nasa sasakyan si Major Indamog nang komprontahin ng mga pulis. Bumaba siya sa sasakyan na walang armas. Pagkatapos, ay binaril daw siya ng pulis kahit walang provocation o kahit walang dahilan o pang-uudyok. Ang tinawag na misencounter ng PNP, rub out daw talaga ayon sa AFP. Kung may misencounter, nagkaputukan, palagay niya walang tatamaan ng PNP. So, there was no misencounter here. It was a rub out. Siyam ang pulis na nadadawit sa pamamaril. Nagpulasan pa raw ang mga ito ayon sa AFP matapos mamaril. They fled. SOP ba yun? Uh, hindi ba pag may napatay, you have to cordon the area and wait for Soko? Wala, nagtakbuhan lahat eh. Sabi ng AFP, nag-ooperate doon noon ang apat na sundalo para tuntunin ang galaw ng Abu Siyaf members na suicide bombers at alyado ng terorisang si Mundi sa Wadjaan. Meron po tayong mga coordinations uh, between uh, EP and P, uh, PNP personnel kaya tayo po yung nagtataka kung bakit humanto sa mga ganitong uh, insidente. We were, we were tailing uh, two suspected bombers here in Hulo. We have, we, we have uh, you know, uh, We have identified the, the location. We, we are just pinpointing the exact area when this happened. Imagine the lost opportunity there. Two bombers supposed to be captured and neutralized. Nakawala sila. 
inamin din ni Gapay na mataas ang tensyon sa hulo simula kahapon ng maga na pangisidente. Ngunit nagawa naman daw paliwanagan na mga commanding officer ang mga sundalong nais na gumanti. Kaya naman inaasahan aniya nila na patas ang magiging resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa insidente. Sinabi pa ng commanding general ng Philippine Army na maiiwasan ang ganitong sitwasyon kung may mataas na disiplina sa sarili ang mga pulis at maayos na training. Pero hindi lamang sila ang gustong panagutin ng Philippine Army Commanding General, Lieutenant General Gilbert Gapay. We are invoking command responsibility here from the municipal police station commander to the provincial commander of the PNP in Sulu as a minimum. Pero hindi na iwasan ng Commanding General ng Army noong katin ang pagkakapatay kay dating Army Corporal Winston Ragos ng mga pulis. Ayon sa NBI, hindi siya armado gaya ng pinalabas noon ng pulis siya ang nakuhang baril kay Ragos. Itinanim daw ng mga pulis na sinampahan na ng NBI ng reklamong murder, perjury at planting of evidence. Kasunod ng insidente sa hulog, tinunong ang palasyo.